हेलो गाइज आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है हम इससे पहले के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी आता है आपको इससे पहले के जो क्वेश्चन है उनका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यदि एच ग्रुप जी का उपग्रुप है क्वेश्चन है यदि एच ग्रुप जी का उपग्रुप है तथा एन जी का एक विशिष्ट उपग्रुप है तो एच इंटरसेक्शन एन जो होगा उपग्रुप एच का एक विशिष्ट उपग्रुप होगा जबकि एच इंटरसेक्शन एन का जी का विशिष्ट उपग्रुप होना आवश्यक नहीं है हमें ये शो करना है तो ये शो करने के लिए हमने दिया हुआ है एच सबसेट ऑफ जी ये देख लिया साथ ही एन जी का विशिष्ट उपग्रुप है अतः ए एन बराबर एन ए या हम कह सकते हैं ए एनवर्स ए एन सॉरी ए एनवर्स ए एनवर्स एन ए एन है ए एनवर्स एन ए बिलोंग्स टू एन जहाँ पे ए बिलोंग्स टू जी एन बिलोंग्स टू जी होगा अब हमें सिद्ध करना है कि एच इंटरसेक्शन एच हमें हमें सिद्ध करना है कि जो एच इंटरसेक्शन एच है वो जी का एक विशिष्ट उपग्रुप है सबसे पहले हमें सिद्ध करना होगा इसके लिए हमें सबसे पहले सिद्ध करना होगा वो होगा एच इंटरसेक्शन एन एच का एक विशिष्ट उपग्रुप है ये हमें शो करना होगा चूँकि एन एक विशिष्ट उपग्रुप है अतः जी जो जो कि जी का एक विशिष्ट उपग्रुप दिया हुआ है अतः एन जी का एक उपग्रुप होगा क्योंकि विशिष्ट उपग्रुप हमेशा एक उपग्रुप होता है चूँकि एन उपग्रुप चूँकि दो उपग्रहों का सर्वनिष्ठ एक उपग्रुप होता है अतः अतः जो एच इंटरसेक्शन एन होगा वो एच का उपग्रुप होगा नाउ अब हमें शो करना है कि एच इंटरसेक्शन एन है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है एच का वो भी हमें ये सिद्ध करना है इसके लिए हमने ले लिया कि एक्स बिलोंग्स टू एच ले लिया और एच बिलोंग्स टू एच ले लिया तब यदि एक्स एच एक्स इनवर्स हमें शो कर दें कि एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन एन तब हमारा जो कथन होगा वो सत्य हो जाएगा अब हमें ये सिद्ध करना है अब हमें एच इंटरसेक्शन एन जो कि सबसेट ऑफ एन है तो एच इंटरसेक्शन एन ग्रुप जी का उपग्रुप है ये क्योंकि एच भी ग्रुप जी का उपग्रुप है और एन भी ग्रुप जी का उपग्रुप है तो एच इंटरसेक्शन एन होगा वो भी ग्रुप जी का उपग्रुप होगा अब हमने मान लिया कि एच है वो एच इंटरसेक्शन एन से एंड एक्स है जो वो एच से है तो हमारे पास एक्स सॉरी एच बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन एन यानी एच बिलोंग्स टू एन वी है एच बिलोंग्स टू एच वी है साथ ही क्योंकि एच ग्रुप जी का उपग्रुप है इसलिए पोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच एच बिलोंग्स टू एंड एक्स एच बिलोंग्स टू एक्स एक्स एच एच इनवर्स बिलोंग्स टू एक्स साथ ही एच बिलोंग्स टू एन एक्स बिलोंग्स टू जी एच बिलोंग्स टू जी एंड एक्स बिलोंग्स टू एच एच एक्स एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एन हो जाएगा ये होगा क्योंकि हमारे पास जो एच है वो एन से है एक्स और एक्स है वो एच से है पर एन जो सॉरी इसे एच बिलोंग्स टू एच आ गया क्योंकि एच बिलोंग्स टू एन उस इंटरसेक्शन से रिलेटेड है तो और एक्स बिलोंग्स टू एच आ गया तो एक्स एच एक्स एच इनवर्स बिलोंग्स टू एन आ गया अतः एन वन जी का एक विशिष्ट उपग्रुप है क्योंकि एच वन और एच एन दोनों में आ गए तो एक्स एच एन एक्स इनवर्स वो भी एच इंटरसेक्शन एन में आएगा तो एन जी का एक विशिष्ट उपग्रुप है चूँकि एन जी का विशिष्ट उपग्रुप ये अपने पास आ गया अतः एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच इन एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच अतः ये आ गया अपने पास एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन एन अतः एच बिलोंग्स टू एच बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन एच एक्स बिलोंग्स टू एच तो एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन एन ये आ गया अतः एच इंटरसेक्शन एन एच का एक विशिष्ट उपग्रुप हो गया अब हमें सिद्ध करना है कि एच इंटरसेक्शन एन है जो जी का विशिष्ट उपग्रुप होना आवश्यक नहीं है इसके लिए हमने एग्जाम्पल ले लिया एच फोर का एक उपग्रुप एच ले लिया तथा एक विशिष्ट उपग्रुप एन है एच फोर जो एच लिया है वो अपने पास वन वन डॉट वन टू थ्री फोर वन थ्री टू फोर वन टू थ्री फोर ये अपने पास इस तरह से क्या बोलते हैं इसको वन टू थ्री फोर एंड वन टू थ्री फोर इस तरह से हमने इस तरह से हमने एच उपग्रुप ले लिया इस तरह हमने एन भी इसका उपग्रुप ले लिया तो हमने एच इंटरसेक्शन एन हम इसे देख सकते हैं क्लियरली एच इंटरसेक्शन एन होगा जो एच फोर का एक विशिष्ट उपग्रुप नहीं होगा अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये है फाइव सिद्ध कीजिए कि सुन भाजकों से रहित सुन भाजकों से रहित परिमित 
एक क्रम बन में बलय एक क्षेत्र होता है कोई एक क्रम बन में बलय और सुन वाजकों से रहते वो हमें एक क्षेत्र शो करना है अब इसके लिए हम शो करने के लिए माना आर एक क्रम बन में बलय है मान लिया कि आर कोई क्रम बन में बलय है तथा सुन वाजकों से रहता है अब क्षेत्र सिद्ध करने के लिए हमें क्या सिद्ध करना होगा क्षेत्र जो होता है वो होता है क्रम बन में बलय इकाई से होता है और साथ ही प्रत्येक शून्योत्तर अवयव का गुणन प्रतुलम आर में विद्यमान होना चाहिए जो कि शून्योत्तर अवयव होगा यानी कि जिसमें शून्य के अलावा जो भी अवयव होंगे उनका जो गुणोत्तर प्रतुलम होगा मैट्रिक्स इनवर्स वो आर में ही होना चाहिए अब हमें यह सिद्ध करना है माना भले में भले में एन अवयव ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन है अब आर का कोई अवयव एन में है अतः आर का कोई अवयव है जो एन में है अतः ए वन एन ए टू एन डॉट डॉट ए एन एक्स भी आर के अवयव होंगे क्योंकि जो क्लोजर नेक्स्ट हमारे पास ये कहते हैं क्योंकि दोनों दोनों अवयव ये भी आर का है और ये भी आर का है तो ए वन एक्स ए टू एक्स सब भी ये भी आर में होंगे क्लोजर नेक्स्ट से हो गए अपने पास अब हम सिद्ध करेंगे कि उपरोक्त सभी अवयव भिन्न भिन्न हैं मतलब ए आई एक्स और ए जे एक्स जो भी अवयव लिए थे हमने ये अवयव ये क्लोजर अगर मल्टीप्लाई करने के बाद ये भिन्न भिन्न आते हैं अगर इसके लिए हम कॉन्ट्राडक्शन की यूज़ करेंगे हम कॉन्ट्राडक्शन के लिए हमने मान लिया कि ये भिन्न भिन्न नहीं है यानी कि कुछ ए आई बराबर ए आई एक्स बराबर ए जे एक्स है जहाँ आई इक्वल नोट जे तो आई ए आई एक्स इक्वल टू ए जे ए माइनस ए इसको ले लिया तो ए माइनस ए जे एक्स इक्वल टू जीरो तो इसमें से हमने एक्स कॉमन ले लिया तो ये हो गया ए आई माइनस ए जे एक्स इक्वल टू जीरो बट एक्स इक्वल नोट जीरो हो सकता है क्योंकि सभी शून्य उत्तर हैं तो हमने ले लिया ए आई माइनस ए जे इक्वल टू जीरो बट ए आई इक्वल टू ए जे बट हमने पहले क्या माना था कि जो ए आई और ई जे ए वन ए टू ए टू ए वन ए टू ए थ्री डॉ डॉ ए आई ए इज ए जे एंड एन तक जो कि सभी अलग अलग थे लेकिन ये हमारे पास एक कॉन्ट्राडक्शन आ गया अतः आर के सभी अभी अब भिन्न भिन्न हैं ये हमने शो कर दिया आर बराबर ए वन ए टू डॉ डॉ डॉट ए एन और इसी के कुल होगा ए वन एक्स डॉट ए टू एक्स डॉट नहीं सॉरी ए टू एक्स ए वन एक्स ए टू एक्स ए थ्री एक्स डॉट डॉट इस तरह से इससे स्पष्ट है कि दोनों से स्पष्ट है किसी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ए आई बिलोंग्स टू आर एक ऐसा वेब होगा कि ए आई एक्स अगर इसमें से कोई अवयव है एक्स तो ए आई एक्स बराबर एक्स कोई अवयव ऐसा अवयव होगा इसमें से मल्टीप्लाई करने पर इसका जो अवयव है एक्स वो आ रहा हो तो तो ये ले लिया हमने इससे आ गया हम लोग एक्स बराबर ए आई या ए आई बराबर हमने वन ले लिया ए आई बराबर वन हो गया क्योंकि इससे आ ए आई बराबर अतः वन बिलोंग्स टू आर कोई बाई बिलोंग्स टू आर यदि बाई बिलोंग्स टू आर कोई अन्य अवयव है तो किसी ए एम बिलोंग्स टू आर के लिए वाई बराबर ए एम एक्स यदि बाई इसका कोई अन्य अवयव है तो इसके अवयव के लिए ये ए एम एक्स इस तरह से अब मिल जाएगा हमें क्योंकि ए ए आई वाई बराबर वाई ए आई इसको हम लिख सकते हैं वाई को क्या लिख सकते हैं ए एम एक्स बराबर ए जे तो इसको लिख सकते हैं ए एम एक्स ए जे ए एम वाई बराबर वाई ये लिख सकते हैं अच्छा ए आई आर के किसी इकाई आर का इकाई अवयव है माना ए आई बराबर वन मान लिया हमने इकाई अवयव को हम सिंपली यहाँ डॉट से हम कर शो करें तो ए आई बराबर जो संख्या थी डॉट के लिए वन हो गई ये मान लिया हमने अच्छा वन बिलोंग्स टू आर देन देर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू आर एक ऐसा अवयव विद्यमान होगा कि वन बराबर ए डॉट एक्स इस कंडीशन में हमारे पास आ गया या एक्स डॉट ए परंतु एक्स तो एक स्वच्छक अवयव है हमने एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट आर्बिट्री नंबर माना था एक्स हमने ये स्वच्छक अवयव है अतः अशुन्न अवयव का जो जो आर एक स्वच्छ का अवयव जो कि अशुन्न अवयव भी है अतः आर के प्रत्येक अशुन्न अवयव का एक गुणात्मक प्रतिलोम आ गया क्योंकि अशुन्न अवयव से किसी का मल्टीप्लाई करने पर बना रहा है तो यह गुणात्मक प्रतिलोम आ गया फलता आर एक क्षेत्र हो गया